A seguir... Jornal das Seis. Exposição fotográfica resgata a cultura dos índios Kaigang no Museu Diretor Pestana. Primeira audiência da mesa de negociações entre o governo do Rio Grande do Sul e professores termina sem acordo. Promotoria Pública determina que o juiz crie 270 novas vagas na educação infantil até junho, mas Prefeitura recorre. Confirmado o quarto caso de dengue em Ijuí. Compras mais caras. A cesta básica aumentou 50% nos últimos 12 meses para os higienses. Olá, boa noite! O Jornal das Seis está no ar. E você provavelmente já deve ter ouvido falar dos índios Kaigang. Então, terminou hoje a exposição Camé e Cairu, traçado da identidade Kaigang no Museu Diretor Pestana. A mostra incluiu fotografias que foram realizadas durante a produção de um documentário e elementos que fazem parte da cultura indígena. Confira! Um universo místico, cheio de crenças, lendas e tradições. Aqui os objetos e registros falam por si. São verdadeiras obras de arte que despertam em todas as idades a curiosidade e o encantamento. O objetivo é valorizar a cultura indígena através de um resgate dos principais elementos da aldeia Kaigang. Para despertar o interesse pela cultura, foram realizados palestras, jogos e mostras de produção de vídeo. Então, dentro dessa dinâmica toda, uh, eles, alguns chamam mais atenção a questão da alimentação, mas a questão da própria pintura corporal, né, o artesanato, tudo faz parte dentro do universo. Agora, conforme vai avançando as turmas, né, a idade, a faixa etária, a escolarização, é possível a gente entrar em elementos mais fundamentais fundamentais, que é a questão do respeito à cultura, né, das diversas formas de cultura que existem no Brasil. O povo Kaigang é um dos três grupos indígenas mais numerosos no Rio Grande do Sul. A mostra visa justamente valorizar o conceito de que o Brasil é um país multicultural e que respeitar e reconhecer essas diferentes culturas é fundamental. Porque sempre assim a gente vê o mundo a partir do nosso referencial cultural. E existem outros referenciais culturais do Brasil. Então, a ideia é justamente essa, quer dizer, que a partir desse exercício que a gente vai conhecendo outras formas de ver o mundo. Atualmente, os Kaigang ocupam um pouco mais de 30 áreas reduzidas, que são distribuídas sobre o seu antigo território. Estão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma população aproximada de 34 mil pessoas. A próxima exposição temporária no museu será a Física para Todos, que trará uma nova forma de aprender e descobrir a física de forma prática. No domingo, dia 24, o Museu Diretor Pestana comemora 54 anos e deverá permanecer aberto das 2 às 6 horas da tarde. A atração especial será o coral Viva Voz. E a Associação Comercial e Industrial de Juí e Câmara de Dirigentes Logistas irão realizar na próxima segunda-feira a palestra Likers, a nova geração de consumidores. A palestra tem o objetivo de entender melhor o perfil da geração Z, como são chamados os jovens de 13 a 18 anos. Confira! O evento é destinado aos associados da ACI, que podem reservar os seus ingressos gratuitamente pelo 3332-9950. A palestra será apresentada pela psicóloga Luciana Muti de Moraes, da Vitamina Pesquisa. Ela é responsável pela pesquisa realizada com 400 jovens de Porto Alegre, das classes A até D. Os resultados revelam que eles estão cada vez mais conectados e apontam algumas surpresas, entre elas que 55% dos entrevistados curte as marcas que gosta no Facebook e 51% já comprou pela internet, em especial roupas, eletrônicos e calçados. O levantamento completo ainda oferece informações sobre o que pensam os jovens sobre temas gerais, como sexo, drogas e família. 
e terminou sem acordo a primeira audiência da mesa de negociações entre o governo do Estado e o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. A mesa pretende discutir formas de reajuste nos salários da categoria. Durante a reunião, a direção do CEPERS apresentou propostas. Como já é de conhecimento do governo, a categoria pede o reajuste imediato de 13,01%, aprovado em janeiro e ainda não cumprido, e o aumento de 34,67%, percentual que falta para atingir o piso nacional do magistério, além de um acréscimo no vale-refeição. Reafirmamos para o governo, continuamos na mobilização, a categoria vai aumentar a pressão, porque não dá para pedir para a gente apertar mais o cinto, já chegamos no nosso limite, recebendo 48% do que nós deveríamos estar recebendo, eu acho que não é possível a gente fazer mais sacrifícios. Na avaliação do governo, a primeira audiência representa um grande avanço na relação com o sindicato. Embora não haja data para uma próxima reunião, o momento agora será de avaliar propostas e estudar alternativas viáveis, levando em conta o momento econômico do Estado. O governo tem utilizado como prioridade educação, saúde e segurança. Na prática fizemos isso, excetuamos inclusive o chamamento de professores em concurso Uh, neste ano, em função do decreto governador, do governador Fabrido, aberto essa exceção, uh, e colocamos isso à mesa. Agora, essas questões com repercussão financeira, elas estão longe da vontade política do governo em função da realidade que o Estado está vivendo. A partir de agora, a direção do sindicato deve seguir em caravana pelo interior para mobilizar professores sobre a pauta da categoria. O sindicato não descarta decretar greve a partir de junho. E continuamos falando de educação. O município de Juí tem até junho para criar mais 270 vagas na rede de ensino infantil municipal. A determinação foi da Promotoria Pública do Estado. Mas como essa meta seria inviável, o município recorreu na Justiça e agora aguarda uma resposta. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, duas novas escolas de educação infantil estão sendo construídas com recursos do MEC e uma ampliada com recursos do município. Ao ficarem prontas, serão 350 vagas a mais na rede de educação. No entanto, o atraso de repasse de verbas do Ministério da Educação tem atrasado o andamento das obras. Estamos aí na, na rede com ampliação com recursos próprios da escola Branca de Neve, lá no bairro Modelo, com três novas salas que vão ter uma capacidade de um aumento de 60 novas vagas. E também no bairro Tancredo Neves, a construção de uma escola pelo programa Pro Infância do Ministério da Educação, que poderá atender até 240 crianças, dependendo da, da modalidade de matrículas que nós formos uh, ofertar à comunidade. E ainda também temos uma escola no bairro Jardim, que também ele é em parceria com o Ministério da Educação, que está aguardando o recurso. Atualmente, são cerca de 3.600 alunos matriculados nas escolas de educação infantil do município. A determinação da abertura de mais vagas surgiu após uma análise feita pela Justiça que chegou ao número atual de crianças que aguardam as vagas. Então, dentro do nosso planejamento, estamos dentro daquele ritmo que é possível e que o orçamento do município também comporta no atendimento da educação infantil. E a gente tem como ponto positivo do nosso município é justamente a questão de que estamos com uh, as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê para, para o ano de 2022 que os municípios tenham que atingir 50% da da população de 0 a 3 anos, e nós, em Ijuí, estamos aí com 56% já desde o ano passado. Sexta básica mais cara, previsão do tempo e segurança pública. É o que você confere no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já já.